日本で紹介してる人が、ほぼいない中国 EV、海外 YouTuber の切り抜きとして、どんな車があるのか、紹介していくとしましょう。いきなりだけどさ、フォルクスワーゲンのビートルに似てね。というかさ、いろいろなメーカーの、いろいろな車種にどこかしら似てるよね。パナメーラ、ベントレイ、あとはなんだ、言うだけ無駄か。まあ日本の自動車産業も、劣化コピーから始まったというし。こういう真似の積み重ねの果てに、独自性というのは出てくるものでしょう。2023年は、中国 EV の元都市になるかもしれませんな。若い人たちを Z 世代というクソデカ主語でくくる感覚で、何でもかんでも元年にするな。なんか出てきてくさ。まあとにかくですね、中国の4度あさるんですよ。値段について調べてみたら、日本円換算で、約366万円から、520万円です。生意気にも、ミシェランのタイヤを履いてやがるぜ。前後にそれぞれモーターを搭載し、フロントは約200馬力、リアは約400馬力、合計680ニュートンメーターのトルクで、車重は約 2.2 トンとなります。バッテリー容量は 82kWh と、テスラのモデル Y より少し多く、日産アリアより少し少ないレベルだ。航続距離としては、500キロを少し超えるレベルだと予想されますね。そしてこの内装、値段の割に、何回以上にゴージャスです。ベントレイっぽさがある、ブラウンレザート、先進的な液晶が、内装の魅力度を高めているな。センターコンソール上部の目に見えるところは、ソフトパッドな素材を使用する一方、下半分は、ちょっとケチってるみたいですね。値段を考えれば普通に上出来だろ。そして面白いのが、全部物理で構成される、エアコン周りのコントロール。宝石みたいな造形と、内装全体でのシルバーのアクセントは、普通にいいじゃないか。どこぞのテスラみたいに、何でもかんでも省いて、不便にして、ボタン台をコストダウンして、そういうことをせず、直感的に使える余地を残すのは好印象です。ナビ画面のサイズは、現代車の中では特別大きいわけではないが、現代風に洗練された UI で使いやすそうだ。中国版の公式サイトも見つけられなかったレベルで、情報が少なさすぎて、言えることがほとんどないですが、加速力の割に、ステアが微妙だと、元動画では言われていました。可変スポイラーというのが面白いよな。0100の加速タイム、約3秒ですからね。というわけで情報不足が過ぎるため、他のチャンネル様の動画もお借りします。中国語がびっしりで読めないが、ここの設定画面については、画面のデカさを生かすテスラに軍配が上がるな。ただのカーナビではなく、第二の家のホーム画面みたいな、そういう設計がされている印象。やっぱり車内からスポイラー出せるのか。アンビエントライティングだっけ、車内の光の、色まで変更できる様子。運転手を監視するカメラもつくぜ。もう前方不注意で追突事故を起こさないな。エアコン操作のところ、シンプルですね。上側にはオンオフとハザードと、曇り取りしかない。センターコンソールには地下1階もあるぞ。というわけで、できる範囲で調べながらやってみましたが、うーん、うまいこといかないっすね。まだまだ多彩な車種があるのですが、情報がどの程度揃っているか見つつ、追加で紹介するかは考えます。今後も、車に関して他の人が扱っていないような情報を、発信していこうと思うので、チャンネル登録もお願いしますね。ではご視聴ありがとうございました。